はいこんにちは。私だけいれば問題ないよね。リリアンちゃんと偽装デートすることが決まったところからやっていきます。何事もなく無事終了、とはまあいかないでしょうね。やべ、ボス怒ってんじゃね。お前先行けよ。嫌だよ、なんで僕なんだよ。だって後輩だろ、先輩の言うことは黙ってきてよ。一生のお願い聞いてやってんのにパワハラすんな。僕と佐々木は恐る恐るレジカウンターの中へ入り黙々と作業をしている店長のそばへ立った。店長が無言のままこちらを向く。やばい、もしやお怒りモード。むしろ面白モードですよ。あの、すみません。店長は笑って僕の肩を二度叩いた。言って、気にするな。はぁ、あ、あれ、なんだか妙に優しいぞ。少し肩透かしを食らった気分だ。これはこれでちょっと怖いですね。佐々木。え俺はお前を応援してるぜ。これはこれで戦力外通告みたいに聞こえますよ。店長はそう言うと目頭を押さえながら倉庫の方へ歩いていった。なんか、キモいな。うん。気持ちはわかるが怒られなかったんだからあんま言ってやるな。土曜、人で賑わう公園のベンチ、僕は佐々木たちが来るのを待っていた。勝負の土曜日来ましたね。サトルくんもリリアンちゃんも余計なこと言わないように気をつけてくださいね。本当は大学の課題やらやることはいろいろ溜まっているのに。昼ご飯代くらいはリリアンちゃんに出させても良さそうですね。じゃちゃっと終わらせて帰りたい。いや帰ろう。うん。そう思いながら二人が来るのを待った。はよ来い。女の子のお買い物はそうすぐに終わりませんよ。約束の時間をもう30分過ぎている。また遅刻してるし。さっきから何度もライムでメッセージを送っているのに既読がつかない。もう少し待ってみるか。姉妹揃って寝坊かよ。さらに30分待ったが未だに現れる気配はない。待ち合わせ場所が間違っているかと思い何度も確認したがあっている。あと少ししてこなかったら帰ってやるからな。もう一度メッセージを送るべくスマホを取り出す。すると僕の方にかけてくる足音に気がついた。ようやくか、音のする方向を振り向く。遅れちゃってごめんなさい。ほら、お姉ちゃんも謝って。すまんな、アログボもらわねば、無料充電。謝る気あるんか、あと一応はデートなんだからそしゃげやめろ。あ、あの、お姉ちゃんが全然起きなくて。そういう時はスマホ叩き割ろうとすれば嫌でも起きてくるで。えっと私、名乗っています。いつもお姉ちゃんがお世話になっています。そんなに頭下げなくていいよ。佐々木から聞いてたし、礼儀正しく深々と頭を下げる少女、佐々木の妹の,ののちゃん、一回りくらい佐々木より小柄だけどなんという髪にまとっている雰囲気は少し上品で、綺麗な佐々木という表現がぴったりな気がした。僕の方こそよろしくね。あの、お兄ちゃんって呼んでもいいですかぜひお願いします。ロリコンが一番喜ぶ呼び方ですよ。じゃあそう呼びますね。今日は一日よろしくね、お兄ちゃん。悪い気はしない。妹というのは素晴らしいな。連れて帰りたい。サトルくんには妹みたいな存在がすでにいるじゃないですか。切腹しちゃいましたけど。とか考えてるだろ。顔に出てるぞ。今のサトルくんのセリフじゃなかったんかい。人の心を勝手に読むな。わかりやすすぎなんだよな。やっぱり二人はとっても仲良しなんですね。息が合ってる気がします。息が合ってるというのは確かに当たってますね。佐々木に腕をつねられた、ののちゃんから見えない覚悟で、ののちゃんが抱きついてお胸を押し当ててきたのかと思ったじゃないか。そうそう、お姉ちゃんたちめちゃめちゃ仲良しなのさ。エロいことしてもいいって言ってくれましたしね。ののしり合うくらいには仲良しだよ。うん、まあ遠慮しない仲ってことさ。そうなんだ、お姉ちゃんにお兄ちゃんみたいな人がいるなんて、のの嬉しい、お姉ちゃんのこと心配してたから、ふ、ののちゃん心配しなくてもお姉ちゃんはモテモテよ。嘘つけ、それじゃあ行くか、佐々木まずはどこへ。それじゃあののちゃんが行きたいって言ってた洋服屋さんから行くか、早く帰りたいって言ってたけどこれは長くなりそうですね。背景にある服屋さんですか、ユニクロみたいな雰囲気ですが、お兄ちゃん待たせちゃってごめんね。いや、全然大丈夫だよ。それにしても本当にいい子だ。僕に対しても気を使ってくれるし。さっきからゲームばかりしてるこいつに爪の赤を煎じて飲ませたい。妹と遊びに来てる時くらいゲームやめようや。もうお姉ちゃん、ゲームばっかしないで。いやー今のうちに体力消費しとかんとサイクル狂っちゃうから。佐々木は妹の前でもいつも通りなんだな。この間は姉の尊厳とかいうからい姉を演じているのかと思ったらそうでもなかった。この間佐々木が言ってたののちゃんにすごい姉だと思われてるって話も、二人のやりとりを見るに多分佐々木が勘違いしてるだけな気がする。そういえばなんでお兄ちゃんはお姉ちゃんのこと名字で呼んでるんですかさっき佐々木って。そんな不思議があるようなことじゃないと思いますよ。ちょっと恥ずかしくてね、リリタソ。リリタソそうなんですか。二人の間で通じる呼び方があればいいもんですね。今全力でリリアンちゃん嫌がってましたけどね。佐々木はなんだか笑いをこらえているかのようなよくわからない顔をしていたあ、今度はあっちのお店に行きたいですええー、でこれは予想以上に過酷ゲームしてる余裕はないでしょう次にやってきたのは靴屋さんみんな大好き ABC マート
佐々木とののちゃんが靴を見ている間僕は二人のそばについていただけだけど、佐々木が姉妹で話すのを見るのはちょっと楽しかった。普段ならこういうイベント面倒くさがりそうなやつなのに、時折案外姉っぽいところが出てたりして新しい一面を見た気がする。久しぶりに妹と一緒にお買い物できてリリアンちゃんも楽しいんでしょうね。へえ、佐々木が買ってあげたのか。おいおい、リリアンだって働いてるんだぜ。これくらいちょろいもんよ。バイト代全部ガチャに突っ込んでたわけじゃなかったんですね。やるじゃん、さすがお姉ちゃん。まあな。それならこれからもちゃんと働いてくれよな。まったくリリアンをなんだと思ってるん。妹に靴買う解消くらいあるわ。ふふ、お姉ちゃんったらお兄ちゃんと話すとき楽しそう。ちょ、そんなことな。おい本音、本音出てるそそそそうなんだよねあ。息ぴったりすぎて怖い。佐々木の体がプルプル震えていた。そうかお前も何か我慢してるんだな。ののちゃんはまるで僕と佐々木を試すかのごとく話を振ってくるのだ。佐々木、こうなったら最後まで頑張って耐えろ。最初は嫌々だった僕も今や佐々木に同調してこの関係を演じきっていた。あの、のの二人にお願いが。な、なんだいののちゃん。あのね、二人の恋人っぽいところが見たいなって。つまりののちゃんも含めて三人でってことですか。これは楽しくなりそうですよ。さっきからののちゃんの見えないところでアイコンタクトの嵐さ。話を合わせろ的な意味のアイコンタクトだけどね。でも今日はまだ二人が手を繋いでいるところも見てないし。付き合ってるなら普通手くらい繋ぐよね。この前みたいに。確かに握ってましたけど仲良くてを繋いでたって感じではなかったでしょうに。あったりめいだろう。ま、まあほら、手を繋ぐ繋がないのライトな関係じゃないからさ。うちら、コンビニの倉庫で秘密を共有した仲ですよ。佐々木が少しずつ壊れていってる。今日は本当にありがとうございました。お兄ちゃんのおかげですーっごく楽しめました。明日はもっと楽しくなるよね。そっか、ならよかった。その分僕と佐々木はものすごく体力を使ったけど、佐々木なんてもうとっくに壊れてる。ひひひ、お姉ちゃんもすっごく喜んでます。喜んでるのだろうか。とても喜んでるようには見えませんよ。あのお兄ちゃん、最後に一つ聞いてもいいですかお兄ちゃんはお姉ちゃんのどこを好きになったんですか仕事じゃなかったら一緒にいて楽しそうなところですかね。バカっぽいところだよ。ちょっとわかる気がする。そこが可愛いんですよね。なんなん、もうなんなん。佐々木が膝から崩れ落ちた。なんかごめん。想定外の褒められ方してどう返していいかわからなくなってるじゃないですか。ののはもうすぐ帰っちゃうけどお姉ちゃんのことよろしくお願いします。お姉ちゃん一人じゃ本当にダメだから、絶対、絶対幸せにしてください。じゃないとのの、怒っちゃいますから。う、うん、任せといて。ののちゃんはっきりダメ姉って言い切り上がりましたよ。ダメってちょ、ののちゃんリリアンのことそんな風に思ってたん。あれ、もっと尊敬されてると思ったんだけどあれ。ののちゃんがいい子すぎて今になって嘘をついていたことに罪悪感を感じる。でも佐々木が望んだことだしののちゃんを安心させる意味では間違ってない。こうして僕たちはなんとかこの一大ミッションを乗り切った。これで僕の役割は終わりのはず、だった。だった。って何ですか、次回も何か起こるんでしょうね。ここからどんなバッドエンドに進むのか想像できませんよ。それでは今回はここで終わります。お疲れ様でしたバイバイ。